สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานลิสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อหาในตอนที่2ก็จะพูดถึงเทคนิคเพิ่มเติมของตัวลิสนะครับเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมสร้างตัวไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ Python ไฟล์แล้วก็เป็นตัว list demo 2แบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวแปร list ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บตัวแปรหรือว่า object ที่ต่างชนิดกันได้นะครับคราวที่แล้วผมยกตัวอย่างชื่อดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยคราวนี้ผมจะสร้าง list ที่ชื่อว่า contact ละกัน contact โดยที่ผมเก็บแบบนี้ได้นะครับสมมุติว่า peter parker นะครับแล้วก็สมมุติว่าอันนี้เป็นอายุนะครับ21สังเกตนะครับอันนี้ข้อมูลอันนี้จะเป็น2ตัวแรกเป็น string ตัวถัดมาเป็นตัวเลขนะครับเราก็สามารถผสมกันได้นะครับอันนี้คือ list ของ python เนี่ยแล้วผมสั่งพิมพ์ตัว contact ออกมาดูนะครับสั่ง run เห็นไหมครับผมก็ได้เป็นแบบนี้ออกมาอ่าถัดมานะครับมาดูตัว list เราใช้ได้อีกเยอะสมมุติว่ามี score นะครับเท่ากับคะแนนเนี่ยผมก็บอกไปเลยนะครับ10 15 7 8นะแค่นี้ก็พอนะครับผมสามารถที่จะใช้ตัว sum นะครับ sum เป็นฟังก์ชันที่สามารถ take ตัว list เข้าไปได้นะครับแบบนี้เนี่ยลองดูนะครับผลรวมของ10 15 7 8ก็ได้ออกมาเป็น40นะครับแล้วในตัว list นะครับอีกอันหนึ่งเราก็เช็คได้ว่าตัว list มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้ได้สั่งรันนะครับ list มีสมาชิกทั้งหมด4ตัวแล้วถ้าเราเอาซ้ำมาหารด้วยเลนส์เราก็ได้เป็นคะแนนเฉลี่ยนั่นเองใช่ไหมครับผมก็สามารถทำแบบนี้ได้ใช่ครับซ้ำของตัว score หารด้วยเลนส์ของตัว score นะฮะนี่ก็คือค่าเฉลี่ยสังเกตนะครับในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับมันอยู่ที่ศิลปะของการเอาสิ่งที่มีอยู่นะครับฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆมาประกอบกันนะครับเราก็จะได้เป็นฟังก์ชันใหม่ออกมาได้อย่างเช่นกรณีนี้นะครับหาค่าเฉลี่ยเนี่ยสั่งรันนะครับค่าเฉลี่ยก็ได้10นะฮะคะแนนรวม40คะแนนของสมมติ4คนค่าเฉลี่ยออกมาก็เป็น40หาร10ก็ได้10นะอันนี้ก็เป็นอันที่2ของตัว list นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับตัว list เนี่ยเรายังเก็บข้อมูล list ที่อยู่ใน list ก็ได้นะครับหลายท่านอาจจะรู้จักกันในชื่อของอย่างเช่น multi dimension list ทำนองนั้นนะครับอลองมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าผมจะเก็บเป็นตัว multi dimension list ได้ยังไงสมมุติว่าผมใช้ตัวฟังก์ชันแล้วกัน multi dim multi dimension list อ่าอันนี้สมมุติว่าผมมีตัว countries นะครับสังเกตนะครับโดยปกติอันที่เป็น list เนี่ยผมมักจะตั้งชื่อตัวแปรโดยที่เติมตัว s เข้าไปด้วยนะฮะอันนี้แล้วแต่นะครับจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับแต่ปกติผมจะชอบแบบนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าตัวแปรตัวนี้เก็บค่าได้หลายค่าสมมุตินะครับผมเก็บ list ใน list นะครับข้อมูลจะเป็น tuple ข้างในก็ได้นะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมเก็บว่ารหัส th thailand แบบนี้แล้วข้อมูลตัวที่2 JP Japan นะฮะอ๋อเดี๋ยวอันนี้ต้องวงเล็บอ่าแล้วก็อันที่3 KR ดูตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับมันก็คือตัว list ถ้าผมจะจัดให้มันดีหน่อยอาจจะทำแบบนี้ละกันนะครับว่า list ตัวนี้ข้างในเก็บเป็น tuple 3ตัวนะฮะเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับโดยที่พอเราทำแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ตัว countries อันนี้ออกมาดูนะฮะแล้วเดี๋ยวผมรันตัว multi dim list ให้ดูคลิกขวารันอันนี้คือคำตอบของตัวตอนที่เรา print countries ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเอา country ที่1ก็คือ Japan นะครับดูนะครับถ้าผมเพิ่มบรรทัดที่6แบบนี้เนี่ยคลิกขวาแล้วก็รันใช่ไหมครับผมจะได้ตัว JP Japan ออกมาแล้วถ้าผมบอกว่าจะเอาเฉพาะตัว Japan นะครับทำไงเราก็บอกว่าใน list นะครับข้างในเป็น tuple แล้วก็อ้างอิงเข้าไปอีก Japan นะครับอันนี้เนี่ยเป็น index เบอร์หนึ่งผมก็ใส่แบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมก็ได้แบบนี้ออกมาโดยที่ตัวนี้นะครับข้างในจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ชื่อภาษาไทยเข้าไปนะครับผมก็พิมพ์นะครับ
กาหลีใต้ญี่ปุ่นไทยอ่าคราวนี้ลองดูหากผมต้องการเอาตัวคำว่าไทยนี่ออกมาผมจะต้องอ้างอิงถึงยังไงครับผมก็พิมพ์ว่า country แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกตัวแรกเพราะฉะนั้นอันนี้เลเวลที่หนึ่งก็คือเป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็ตัวไทยเนี่ยเป็น index หมายเลขสองนะครับผมก็ใส่แบบนี้ใช่ไหมครับตัวแรก ts คือศูนย์ไทยแลนด์คือหนึ่งแล้วก็ไทยคือสองคลิกขวาแล้วก็รันนะครับงั้นการที่ตัว Python อนุญาตให้เราสร้างโครงสร้างแบบซับซ้อนนะครับแบบนี้เนี่ยโดยใช้คำสั่งง่ายๆเลยไม่ต้องไปสร้างอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับในการเขียนโปรแกรมนะฮะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับเราเอาไปประยุกต์ได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสักอันหนึ่งพวก m u l t i d i m e n s i o n เนี่ยสมมุติว่าคันนี้ผมเป็นเมนูในร้านกาแฟก็ได้นะครับผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับมีเมนูโดยที่ข้างในนะครับผมจะเก็บเป็น list หรือ tuple หรือว่า dictionary หรือว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมสมมุติว่าผมทำเป็น list s o n list ให้ดูนะครับามาดูตัวแรกผมบอกว่าเป็นชื่อมอคค่าแล้วก็ภายในนะครับผมยังเก็บเป็น list เอกนะครับโดยที่สมมุติว่าแก้วเล็กแก้วกลางแล้วก็แก้วใหญ่แล้วกันนะครับราคาสมมุติว่า20 30 40ผมก็ทำแบบนี้ได้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมขึ้นบรรทัดนี้ดีกว่าได้ก๊อปปี้ง่ายๆสมมติลาเต้นะครับผมเริ่มที่40 50แล้วก็55นะฮะแล้วก็เอสเพรสโซสมมติเอสเพรสโซนะก็เอาสมมุตินะครับอันนี้ราคาผมเมกเมกขึ้นมานะครับเพื่อให้ดูนะฮะส่วนตัวถัดมาสมมุติว่าเป็นตัวน้ำเปล่าแล้วกันนะครับน้ำเปล่าของผมสมมุติว่าผมไม่มีแก้วใหญ่แก้วเล็กผมบอกมีราคาเดียวนะครับ10บาทเนี่ยผมก็ใส่แบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะทำโครงสร้างข้อมูลได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมให้มันรีฟอร์แมตรอบหนึ่งอ่ะตอนนี้มันจัดออกมาเป็นแบบนี้ละแล้วมาดูนะครับวิธีการเข้าถึงข้อมูลเป็นไงครับผมสามารถพิมพ์ตัวเมนูแบบนี้ถ้าพิมพ์แบบนี้ก็คือพิมพ์ทั้งหมดใช่ไหมครับมาดูรันตัวนี้มัลติลิสสองสั่งรันเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ยาวเลยอาคันนี้มาลองดูนะครับสมมุติผมต้องการเอาราคาของเอสเพรสโซแก้วกลางละกันนะครับเราจะดึงข้อมูลนี้ได้ยังไงนะครับผมก็พิมพ์ก่อนเลยว่าเป็นเมนูนะครับแล้วก็เอสเพรสโซคือเป็นลำดับที่3ก็คืออินเด็กเป็น2ใช่ไหมครับแล้วก็จะเอาแก้วกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าในนี้มันเป็นตัวลิสต์ที่อยู่ในลิสต์ใช่ไหมครับลองดูนะครับถ้าผมพิมพ์ตรงนี้เป็นเลข1ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะได้ตัวนี้เนี่ยออกมา3ตัวเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมต้องการแค่ร้อยสาอย่างเดียวทำไงครับตรงนี้ก็ตัวย่อยของลิสต์อีกทีหนึ่งก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกนะฮะคลิกขวาลันเห็นไหมครับเดี๋ยวผมว่าจริงๆแล้วผมควรจะเก็บสเต็ปนี้ไว้ให้ดูนะครับได้เข้าใจวิธีการอ้างถึงตัวลิสต์ที่ซ้อนอยู่ในลิสต์หรือว่าตัวทูเปิลที่ซ้อนอยู่ในลิสต์หรือพวกนี้ก็จะอ้างแบบนี้นะดูอีกรอบหนึ่งนะครับเลขสองตัวนี้นะครับก็คือเอสเพรสโซนั่นเองเพราะมอคค่าเป็นศูนย์ลาเต้เป็นหนึ่งเอสเพรสโซเป็นสองแล้วเลขหนึ่งอันนี้ก็คือขอข้อมูล3ตัวนี้ออกมานะครับเรามีเป็นแบบแก้วเล็กแก้วกลางแก้วใหญ่แล้วในราคาอันนี้ผมบอกเอาราคาที่เป็นตัวแก้วขนาดกลางเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการอ้างนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ลิสต์ในตอนที่2ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ